Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto in studio Alessandro Ranieri. Rinviata al 25 febbraio, l'udienza preliminare prevista per ieri davanti al gruppo di Ancona Francesca De Palma per il procedimento per l'alluvione di Senigallia, che nel maggio 2014 causò tre decessi e milioni di danni. Il rinvio è stato motivato da difetti di notifica di chiusura delle indagini e decreto di citazione in giudizio per alcuni degli otto indagati, tra cui il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi, l'ex sindaco Luana Angeloni, vari tecnici, consulenti, dirigenti della Regione Marche e del Comune. I reati contestati a vario titolo vanno dall'omicidio plurimo colposo a lesioni gravi, inondazione, abuso d'ufficio, falso, ideologico. Un tragico schianto ieri mattina intorno alle 7.50 in contrada Burello a Ostravetere. Un automobilista in transito per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada e schiantandosi contro un albero. Uno schianto violento che non ha lasciato scampo all'uomo che è morto praticamente sul colpo. A perdere la vita è stato un 56enne di Ostravetere Gianluca Mancini. Cominceranno ad operare nelle Marche nel 2019 i treni regionali e interregionali di ultima generazione rock e pop, presentati ieri ad Ancona al presidente della regione Marche Luca Ciriscioli, dall'amministratore delegato e dirigente di Trenitalia Orazio Iacono con il claim «La musica sta cambiando». La politica. Noi vogliamo un congresso che parli del PD e delle Marche, non vogliamo che diventi un mezzo per avere una poltrona in vista delle prossime elezioni regionali. E l'annuncio programmatico di Giovanni Gostoli, segretario della Federazione di Pesaro Urbino del PD, indicato dagli altri segretari provinciali come candidato segretario regionale del PD. A sfidarlo Luca Petrini, ex parlamentare del Partito Democratico. La possibilità di cacciare il cinghiale su tutto il territorio regionale, un piano di controllo che permette agli agricoltori azioni di cattura degli ungulati, uno statuto tipo per gli ambiti territoriali di caccia e tante altre novità. Sono solo alcune delle misure adottate dalla Giunta regionale e annunciate dal presidente della regione Luca Ceriscioli in risposta alla piattaforma programmatica presentata da Coldiretti Marche fin dal 2015. È ricoverato in fin di vita all'ospedale di Torrette il 46enne che in sella la sua moto si è schiantato sull'arceviese all'altezza della rotatoria. L'uomo, noto imprenditore, per causa in corso di accertamento è finito contro il cartello stradale. Nel violento impatto il centauro è finito a terra. L'incidente ieri intorno alle 15.30. L'eliambulanza ha trasferito il 46enne a Torrette dove si trova ricoverato in rianimazione. Sul posto la polizia municipale e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. È dovuta intervenire la polizia per assedare la lite tra due uomini scoppiata per futili motivi e poi proseguita in ospedale a Senigallia. È successo domenica al pronto soccorso dell'ospedale cittadino dove gli uomini del commissariato sono stati chiamati dal personale a causa di due uomini che stavano litigando veementemente. Uno dei due si era recato al pronto soccorso proprio per farsi curare le ferite riportate a seguito della lite scoppiata precedentemente. In ospedale il ferito è stato raggiunto dal suo antagonista riprendendo il litigio. Nel weekend i carabinieri della compagnia di Senigallia hanno denunciato quattro uomini, un 38enne, un 35enne e un 42enne rom per il reato di porto illegale di Grimaldelli e oggetti atti ad offendere e anche un 52enne di Corinaldo per guida in stato di ebbrezza. Da novembre a marzo torna il progetto Bullo da solo, nato dall'esperienza di sviluppare una politica integrata di prevenzione del fenomeno del bullismo con azioni condivise insieme alle istituzioni scolastiche di Senigallia. Le attività coinvolgeranno le seconde classi delle scuole secondarie di primo grado e alcune prime classi delle scuole secondarie di secondo grado della città. Oltre alle iniziative in classe con personale specializzato, tra gli appuntamenti figurano la visione del docufilm 12.2 Una storia di cyberbullismo con la partecipazione di Luca Pagliari. Era l'ultima notizia da Alessandro Ranieri, buon proseguimento d'ascolto.